అందరికీ నమస్కారం అండి అందరికీ నమస్కారంతో పాటు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు సంక్రాంతి సందర్భంగా ఇప్పుడు వీడియో తీయటంలో ముఖ్య ఉద్దేశాలు రెండు ముఖ్య ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి రెండు మెసేజ్లు మీ అందరికీ తెలియజేయాలని చెప్పని ఉద్దేశంతో నేను వీడియో చూస్తున్నాను సంక్రాంతి రోజున సంక్రాంతి భోగు రోజున విషయం ఏమిటంటే ఒకటి ఇండోర్ ప్లాంట్స్ ఫ్లవర్స్ గురించి చెప్పాలనుకుంటున్నాను రెండోది విత్తనాల పంపిణీ గురించి కిందసారి నేను వీడియో తీశాను అన్ని విత్తనాలు హార్వెస్ట్ చేశాను అందరికీ పంపించడం గురించి ఆ రెండు విషయాల గురించి మీకు కొంచెం డీటెయిల్గా మాట్లాడదాం అని చెప్పి అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఇంట్రొడక్షన్గా చెప్పబోయేది ఇండోర్ ప్లాంట్ ఇది ఒక ఐడియా మీ జీవితాన్ని మార్చేసింది అంటారు కదా అలాగే నా జీవితాన్ని మార్చటం కాదు కానీ మొక్క షేప్ని అయితే మార్చేసింది ఒక ఆకుపడి ఉంది ఇక్కడ ఈ మొక్కను తీసుకురావడానికి ఎక్కడికి వెళ్తే నాకు కుదరలేదు సో కాబట్టి ఆకు పెడితే వచ్చేస్తుందని చెప్పి ఎక్కడో విన్నాను చూశాను ఇది ఆకు ప్రాంతం ఇది ప్రాంతం ఈ ప్రాంతం ఇలా పెట్టామట పెడితే మెల్లమెల్లగా చాలా టైం తీసుకుంది కానీ వచ్చింది ఆకుతో చూసారు కదా దీన్ని ఎలా ఉందో పక్క పక్క నుంచి వచ్చేది ఇప్పుడు నేను ఎవరికైనా ఆకు ఇవ్వగలుగుతాను నేను ఇది కూడా ఇవ్వగలుగుతాను నేను ఎవరిని అడిగితే ముఖ్య ఉద్యోగ చెప్పవటంలో ఉద్దేశం ఏమిటంటే ఇది ఆకుతో కూడా పెట్టుకోవచ్చు ఇది సిజ్ ఇండోర్ ప్లాంట్ ఇండోర్ రూమ్లు పెట్టుకోవచ్చు విండోలు కానీ ఎక్కడైనా దీన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలని చెప్పి చిన్న క్లాత్ సాఫ్ట్ క్లాత్ ఒకటి తీసుకొని ఇలా క్లాత్ చేసి పెట్టుకోవచ్చు పైన ఉన్నప్పుడు ఎందుకు మట్టి గిట్టి పడుతుంది కాబట్టి నీళ్ళు పోస్తే కొంతవరకు పోతుంది ఆయన కానీ క్లీన్ చేసుకుంటే సాఫ్ట్ క్లాత్ ఒకటి తీసుకొని ఆకలి ఇలా కనుక రుద్దుకున్నట్టయితే పైనుంచి మట్టి పోయి చాలా మెరుస్తూ చాలా బాగా కనబడతాయి ఇంకా రెండోది ఇంకొక ఫ్లవరింగ్ ఇచ్చేటువంటి ఇంకొక మొక్క గురించి చెప్తాను మీకు సో నేను చెప్పాలనుకునే ఉంటుంది రెండోది ఫ్లవరింగ్ ఇచ్చే ప్లాంట్ అనమాట ఇండోర్లో పెట్టుకోవచ్చు గార్డెన్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు అన్న ప్లాంట్ ఇదే దీని గురించి చెప్పాలంటే దీని సైంటిఫిక్ నేము కళంజోయ్ అని చెప్పంటారు నేను కళంజోయ్ బ్లాస్ ఫిఎల్డి అన్న అని చెప్పంటారు ఈ మధ్యన తెలుసుకున్నాను నేను ఇది ఒక నర్సరీ నుంచి తీసుకొచ్చి పెట్టడం జరిగింది ఫో లవర్స్ చూసి తీసుకొచ్చి పెట్టాను చిన్న మొక్క తీసుకొచ్చి పెట్టాను ఆ చిన్న మొక్కతో ఇన్ని అన్ని అయిపోయాను పెంచుకుంటే నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను దీన్ని పెట్టి ఎలాగైతే పెట్టాను దాన్ని కూడా అలాగే పెట్టాను నేను పెట్టిన తర్వాత దీంట్లో నుంచి రిమూవ్ చేసి మళ్ళీ పెద్ద వాటిలో పెట్టుకుంటూ వచ్చాను నేను మీకు కావాలనుకున్నప్పుడు ఒకదాన్ని నాలుగైదు చేసుకోవచ్చు మీరు ఇలాగా ఎలా చేసుకోవాలో ఏమిటనేది నేను చెప్తాను నేను చేసిన పద్ధతి ఏమిటనే చెప్తాను మీకు ఈ ఫ్లవర్స్ కంటే దీని చిన్న కటింగ్స్ కొమ్మల్లాగా ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ కానీ ఒక చిన్న కటింగ్ తీసుకొచ్చి మీరు పెట్టినట్టయితే ఇది కానీ కొమ్మల్లాగా వచ్చే పక్క నుంచి చూసారండి ఇది కానీ కటింగ్ తీసుకొచ్చి పెడితే మామూలుగా వచ్చేసేస్తాయి దీన్ని కూడా అలాగే ఆకులు పైన ఇండోర్లో ఇండోర్లో పెట్టుకోవచ్చు బయట కూడా పెట్టుకోవచ్చు కాకపోతే ఏమిటంటే ఎండ అనేది కొంచెం అయితే కావాలి దీనికి కాకపోతే సండే ఏ మండే వారం ఒకరోజైనా కనీసం తీసుకొచ్చి దీన్ని బయట పెట్టండి అప్పుడు బాగా పనిచేస్తుంది అది రెండోది పెట్టే విధానం ఎలా పెట్టానంటే నేను ఇటువంటిది తీసుకున్నమాట నేను సాయిల్ ఒక కొమ్మ తీసుకున్నాను దీని కొమ్మ ఒకటి తీసుకుని చిన్న కప్పు లాంటిది ఇటువంటి గమలాలంటే తీసుకున్నాను నేను తీసుకుని ఇందులో మట్టి ఒక దాంట్లో వేసాను శాండ్ కలిపి ఒక దాంట్లో మాత్రం కోకో పిట్ట కేవలం కోకో పిట్ మాత్రం వేసాను అందులో కొంచెం ఇసుక కూడా కలిపాను నేను ఆ రెండు కలిపేసాను రెండు రకాలుగా వేసాను అనమాట రెండు రకాలుగా వేస్తే సాయిల్ లూజ్గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది స్పాంజీలాగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది కోకో పిట్లు మాత్రం బ్రహ్మాండంగా వచ్చాయి ఫాస్ట్గా వచ్చాయి మట్టి ఉన్నదంటే కొంచెం టైం పట్టింది కొంచెం నెమ్ మెల్లగా వచ్చింది దాన్ని బట్టి అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే కోకో పిట్లో బాగా వస్తాయి లూజ్గా ఉన్నట్టు ఉంటుంది మట్టి ఎక్కువ ఉంటే మట్టిలో ఈ మొక్క బాగా రాదు అని అర్థమైంది రెండుగా కొంచెం వాటర్ మాత్రం చాలా తక్కువ ఇవ్వాలి దీనికి ఎందుకంటే ఆకులు చూసినట్టయితే చాలా మందంగా ఉంటాయి మీరు చూస్తే ఆకు చూసారా ఇది వాటర్ కంటెంట్లో బాగా ఉంటుంది వాటర్ ఇందులో సో కాబట్టి దీనికి నీళ్లు ఎక్కువ ఇవ్వకూడదండి ఇవ్వటం వల్ల ఏంటంటే దీని ఏళ్ళు తొందరగా కుళ్ళిపోతే ప్రమాదం ఉంది ఒకవేళ వేసినాక నీళ్లు పోసినా కానీ వాటర్ కింద నుంచి డ్రైనేజ్ అయిపోయేలాగా సో ఈజీగా ఉండాలి ఇందులో కోకో పిట్ట వేయటం వల్ల ఏంటంటే వాటర్ బాటం నుంచి ఈజీగా వెళ్ళిపోయింది ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఉన్నా కానీ నిలబడదు వెంటనే దీనికి ఎంత వాటర్ కావాలో అంత వాటర్ మాత్రం తీసుకుంటే మిగిలింది కిందకి వెళ్ళిపోతుంది సో కాబట్టి మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు అలా చేయాలన్నమాట లూజ్ సాయిల్లో పెట్టుకోండి వాటర్ బాగా తక్కువ ఉండి రోజు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు పైన ఎండిపోయినట్టుగా మీకు అనిపించినట్టుంటే అప్పుడు ఇవ్వాలి మీకు వాటర్ అప్పటి వరకు మీకు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు 
రెండు యొక్క అడుగును పట్టుకుని చూసుకుంటే మీకు తడిగా ఉందలే తెలిసిపోతుంది అడుగును కూడా తడిసిపో ఎండిపోయింది అనుకున్నప్పుడు మాత్రం ఇవ్వాలి ఆ రకం ఇవ్వటం వలన ఈ రకం ఫ్లవర్స్ వస్తాయి చూడండి ఎంత బాగా వచ్చాయి ఫ్లవర్స్ నేను తీసుకొచ్చిన ఒక మొక్క ఆ కొమ్మతో ఇవన్నీ చేశాను ఇవన్నీ ఇవి చిన్న ప్రయోగాలు చేశాను ఎన్ని కొమ్మలు వచ్చాయో చూడండి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క దాన్ని కట్టేసేసి ఇంకొక దాంట్లో పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఈ రకంగా ఫ్లవర్స్ వస్తాయి ముఖ్యంగా ఇది వింటర్లో వస్తాయండి ఫ్లవర్స్ దీని గురించి చెప్పాలని చెప్పి అంటే చాలా బాగుంటాయి ఇండోర్లో పెట్టుకోవచ్చు ఇంట్లోనూ పెట్టుకోవచ్చు లేదా బయట గార్డెన్లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు దీన్ని కూడా క్లీన్ చేసుకుంటే ఇలా మట్టి పడుతుంది కాబట్టి మెత్తటి క్లాత్ తీసుకొని నీళ్ళను చేసి ఇట్లా రుద్దారనుకోండి తడి చేసి మంచి షైనింగ్ వస్తుంది చూడటానికి బాగుంటాయి ఆకులు ఇదండి దీని గురించి చెప్పాలని కలంజాయ్ కలంజాయ్ మాకు గురించి చెప్పాలనుకున్నది రెండోది ఇంకా నేను విత్తనాల గురించి నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను విత్తనాల గురించి ఇంతకుముందు అనౌన్స్మెంట్ చేశాను చాలామంది నేను పంపిస్తాను అని చెప్పాను పండుగ వలన కొన్ని గార్డెన్ పని వలన పైగా కామెంట్స్ పెట్టిన వాళ్ళు కాదా వంద మంది పైన ఏకే డిమాండ్ చేస్తున్నారు విత్తనాలు వీళ్ళందరికీ పంపాలంటే కొంచెం సమయం పడుతుంది కానీ పంపటం అందరూ పంపుతాను కాస్త లేట్ అవుతుంది అని చెప్పి గమనించవలసిన పోతున్నాను ఎవరెవరికైతే అడ్రస్ క్లియర్గా ఉందో ఆల్రెడీ పంపించిన ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేశాను నేను అడ్రస్ క్లియర్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరికి చేరిపోతాయి దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల సరౌండింగ్స్ ఆ ప్రాంత సిటీలో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం నేను ఎక్కడ అంత చేయగలుగుతాను అనేది మీకు చెప్తాను మీకు నాకు వీలుగా ఉండే ప్రాంతం వాళ్ళు చెప్తాను అక్కడ తీసుకొచ్చి ఇవ్వటం జరుగుతుంది హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్న వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళకి పోస్టల్ ద్వారా కరెక్ట్ అడ్రస్ ఉంది ఎవరెవరు ఏదో ఉన్నా వాళ్ళందరూ పంపిస్తూ ఉంటాను నేను ఆ తర్వాత కొంతమంది ఫోన్ నెంబర్లు పెట్టమండి ఫోన్ నెంబర్ పెడుతున్నారు దయచేసి ఏమనుకోవద్దు ఫోన్లో మాట్లాడటం అంత వీలు పడవు అందుకే నేను ఎన్నాళ్ళు పెట్టి ఫోన్ నెంబర్ ఎంతమంది అడిగాను చాలామంది అడిగినా కానీ ఫోన్ నెంబర్ పెట్టవడం కారణం నేను వాడే ఫోన్ క్యారీ చేయను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తీసుకున్నా కానీ ఒకళ్ళు రిప్లై ఇచ్చేంత సమయం ఉండదు ఎందుకని ఇంట్లో ఉండేది కూడా తక్కువ నేను బయట గార్డెన్ గురించి అక్కడ గురించి వేరే పనుల గురించి వెళ్తూ ఉంటాను నేను అటువంటి సమయంలో మీకు రిప్లై ఇవ్వకపోతే మీరు బాధపడతారు ఏంటి ఫోన్ అటెండ్ చేయలేదు అని చెప్పి అందుకని ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వలేదు రెండో సెక్యూరిటీ వీలు కూడా మీకు కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది అంటే అందరూ ఫోన్ నెంబర్ అలా పెట్టడం వల్ల కూడా మీకు కూడా సెక్యూరిటీ పరంగా మంచిది కాదు ఆ ఉద్దేశంతో ఇది ఈ రెండు విషయాలు మీకు తెలియజేయడం అనుకున్నాను ఇకపోతే ఎవరైనా విత్తనాలు అందలేదు నాకు పంపలేదని మీరు ఎవరు కంగారు పడదు పంపిస్తాను అడ్రస్ క్లియర్గా ఉన్న వాళ్ళు అందరికీ పంపిస్తున్నాను ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయింది అయితే కొంతమంది లేట్గా అందవచ్చు కానీ పంపించడం మాత్రం తప్పనిసరిగా పంపిస్తున్నాను డెఫినెట్లీ యూ విల్ గెట్ ఇట్ అది నా ప్రామిస్ నా ముఖ్య ఉద్దేశమే గార్డెన్ చేసే వాళ్ళు ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఎంకరేజ్ చేయాలి ఇలాగే గార్డెన్ చాలామంది పెట్టుకోవాలి పూలు పళ్ళు కూరగాయలు అన్నీ పండించుకొని మీ గార్డెన్లో మీ కూరగాయలతో మీరు ఉండి తిని ఆ టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుస్తుంది ముందు స్టార్ట్ చేయండి అలా స్టార్ట్ చేయటానికి ఎంకరేజ్ చేయటానికి నా యొక్క ప్రయత్నంగా నేను గింజలు పంపటానికి నేను ముందుకు వచ్చిన కారణం కూడా మేము చేసాం అది సరే అండి ఇదండి ఈరోజు నేను చెప్పాలనుకున్నది ముఖ్యం మరొక్కసారి చెప్తాను నేను పండక ఒత్తిడి వలన పనుల ఒత్తిడి వలన మీకు విత్తనాలు పంపటం అవన్నీ లేట్ అవుతుంది కానీ అడ్రస్ క్లియర్గా ఉన్న అందరికీ చేరతాయి అని చెప్పి మరొక మీ అందరికీ తెలియజేయటం కోసం ఒకటి ఉద్దేశం రెండోది ఫోన్ నెంబర్ పెట్టడం వలన మీకు ఇబ్బందులు అవుతాయి నాకు ఇబ్బందులు అవుతాయి రిప్లై ఇవ్వలేకపోతున్నాను పని ఒత్తిడి వలన ప్రయాణించడం వలన ఫోన్ నేను తీసుకెళ్ళకపోవటం వలన ఈ రెండు ముఖ్య ఉద్దేశాలు మీకు చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ప్రత్యేకంగా బిజీలో ఉన్నా కానీ ఇవాళ పండుగ రోజున వీడియో తీసి మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను ఇకపోతే హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం పర్సనల్గా కలిసి ఇవ్వటం లేకపోతే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళటం ఎందుకంటే అంటే గార్డెన్ చేసే మిత్రులతో పరిచయాలు అవుతాయి చాలామందితో వాళ్ళ సలహాలు కూడా నేను తీసుకోవచ్చు నేను చేసే పద్ధతులు వాళ్ళకు కూడా సలహాలు ఇవ్వచ్చు పర్సనల్గా మాట్లాడుకోవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో నేను గింజలు విత్తనాలు అని పర్సనల్గా ఇద్దామని చెప్పని లేకపోతే పర్సనల్గా తీసుకెళ్ళమని చెప్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నాను ఆఖరిగా మీ అందరికీ మరొక్కసారి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను జై హింద్